她是东北大妞，更是名曲天后，和好闺蜜王菲牵手登上春晚，一首《相约一九九八》成为经典，更捧出三届好声音冠军。那英，歌唱实力征服无数粉丝，可她的感情生活却并非一帆风顺，结缘中国国足第一前锋高峰，却未婚生子。临盆之际得知男方出轨，只得带子远走，不料却遇到第二段未婚生子的爱情。那样颇有争议的天后那英，五十年前曾经历了什么？一九六七年十月二十七日，那英出生于辽宁省沈阳市，香港科学院医学博士，曾攻克了白血病的那鸿生，也迎来了他第二个孩子。而那英家原姓叶赫那拉。和那位叶赫那拉氏的慈禧有着不小的渊源，因为家里确实曾经有皇位要继承，所以父亲希望这个孩子可以成为一个英豪，于是起名那英。但老梁曾在节目中评价那英：爱吃醋，喜欢打架，最爱薅人头发。行，你得磨练性子，你就跟个愣头青似的，假小子似的，还好打仗，好揪人头发，说话还冲。你这暴脾气在圈里得得罪多少人呢？这句话完美形容了小时候的那英，上学后打遍天下无敌手，但也因为打架，那英在鼻子旁边留下了细小的疤痕，这也导致他后来报考辽宁戏校和长春电影制片厂时遗憾落选。但那英小时候唱歌就会模仿老师沙哑的声音，在第三次面试沈阳歌舞团招生后，那英成为了歌舞团的一个伴唱歌手。前期那英在歌舞团的日子平平无奇，但有次临时救场，那英意外得到了观众赏识，又因为声音和苏芮极其相似，竟然有人出钱让她翻唱苏芮的歌《露蝶儿》，为此还给那英取了个混淆视听的艺名“苏冉”。从这时候起，那英的命运就和唱歌连到了一起。一九八八年，全国人才之春阳光杯通俗歌曲大赛在北京举行。那英在姐姐那心的陪伴下参加了大赛，凭借自己独特的嗓音，从一众歌手中脱颖而出，靠一曲《我找到我自己》一举拿下了金奖。而彼时的那英，为了有更多的机会，还专门托人将自己的音乐盒带送到了古建芳手里。古建芳听完后，竟干脆的赶到大奖赛的后台，收下了那英做弟子。那英激动异常，当场就给古建芬跪下。那英是怎么来的呢？是东北的一个朋友带过来一张盘卡带，他唱了苏芮的几首歌。呃，当时听了盘嘛，呃，音响质量也不好啊，又没有看到本人，我不太好确定。那么到北京参加了比赛。我去看比赛了，看了比赛以后，我当时就决定考虑他了。而这位古建芬又是谁呢？他为何值得年轻的那英如此激动？小裴，我来给大家介绍一下。大家曾听过的《年轻的朋友来相会》和《滚滚长江东逝水》等经典歌曲，都是由古建芬谱曲。自建的古建芬声乐培训中心，更捧红了毛阿敏等一众歌手。因此，当时无数年轻歌手都想拜在他门下。那英也没有辜负古建芬的期望，凭借一首《山沟沟》正式进入大众视野。一九八九年，那英远赴新加坡参加春晚。一九九一年，那英等来了属于她的机会，发行了新歌《山不转水转》，这首歌成了那英职业生涯的里程碑。一九九三年，她接着加入了捧红苏芮。庾澄庆、周慧敏、王菲等一众歌星的台湾福茂唱片公司，也是这个时期，那英和王菲成了至交好友。帮那英和台湾公司搭线的正是王菲，王菲甚至把本来准备自己唱的歌让给了那英，就是这首《梦醒了》。王菲还亲自给这首歌唱和声，在自己的演唱会上，惜字如金的王菲还问粉丝
，你们有没有买那英那张碟儿？后来，王菲和窦唯离婚，那英也一直陪伴在王菲左右。怕忽略了我的存在，他就会经常跟导演呢、啊、或者整个的团队说：“你车先别开，等会儿，等会儿那英上我车，要不然就是化妆的时候说让那英到我房间来画，就是这种照顾。”一九九四年，那英的第一张国语专辑《为你朝思暮想》发行；一九九五年发行第二张专辑《白天不懂夜的黑》，半个月在台湾销量十五万张。他的《雾里看花》也和老狼的《同桌的你》等齐名，成为了当时十大金曲。1997年，那英签约了百代唱片公司。1998年，那英和好友王菲在春晚合唱，相约1998。同年三月，那英的《征服》火遍全亚洲，更在台湾销售七十万，全亚洲超过二百万的销售量，成了名副其实的华语乐坛天后。巡回演唱会一场接着一场，天后的光环越来越闪亮，可她的感情生活却并没有被天后光环笼罩。在一次聚会上，一个踢球的沈阳老乡主动和那英搭讪，正是当时在国安队踢球的中国第一前锋高峰。因为各自的工作，二人的热恋期其实很辛苦，但还是向着更美好的方向发展。那英怀了高峰的孩子，并打算结婚。可高峰的一件事儿，最终还是没瞒住。二零零零年，他和酒吧老板王娜文相恋，事后高峰突然分手，但王娜文发现自己已经有孕，初为人母自然舍不得孩子，选择默默的将孩子生下来，还咬牙养到了三岁，直到二零零四年，那英被爆出未婚先孕，给男友高峰生下儿子，觉得被背叛的王娜文找到媒体主动曝光。一番操作之下，那英未婚先孕，高峰有个私生子的事情满城皆知，可高峰仅矢口否认，要求做亲子鉴定，最终得出不争的事实，孩子确实是高峰的，而这一切都发生在那英坐月子期间，这里面的各种滋味真的酸甜苦辣都有，好在那英当机立断，竟然选择接受支持高峰承担责任，愿意抚养孩子。可作为一个从小就虎的东北大妞，头上被戴了绿帽的那英，怎么可能抚养不认识的私生子，忍下一辈子呢？终于，他在孩子百日后和高峰分手，带着不足一岁的儿子高兴，继续奔向自己喜欢的洒脱人生，结束了长达十年的纠缠。虽然情路坎坷，那英的事业却蒸蒸日上。二零零六年，她搭档刘欢演唱了二零零八年奥运会主题曲。同一个世界，同一个梦想，更嫁给了北京工体知名夜店 VICS 的老板孟童，在二零零六年十二月和孟童在加拿大注册结婚，二零零七年八月就生下了女儿苹果。虽然这次的那英从时间上来看又是未婚先孕，但上次的悲剧不会重演。二零零九年底，低调了七年的那英选择在北京举行。那英那二十年世界巡回演唱会宣布复出。二零一二年，与刘欢、庾澄庆和杨坤一起成为了《中国好声音》的音乐导师，其中张碧晨、梁博都是他曾经的学员。但在娱乐圈，那英过于耿直的性格也引起了许多争议。二零一零年，他就曾脱口而出：“点击刀郎作品的都是农民。”林志玲敬酒，他一饮而尽。而林志玲反而愣住，一时间没喝。那英却说：“你不喝来敬我，你装什么装？”虽然林志玲解释她对酒精过敏，一喝就会全身发红，但那英仍说：“你不喝，我下不来台。”让他喝酒是他自己拿着酒杯跟我说、啊，那个很高兴认识娜姐。<笑>结果呢？<笑>你没有，我先干了，他挤着不喝。哎，那也不对了。那<笑>大一杯我就喝了，我一看。我说你到底你为什么不喝？啊，他就那个表情呢，啊，然后我我当时就觉得说你装什么你装？解释虽然合情合理，但作为公众人物的那英说话可能还是有点招黑，或许这就是他的独特之处吧。最近那英也参加了《乘风破浪的姐姐二》，不知道在这里她也会怎样的语出惊人。好的，这期视频就到这里，祝大家天天开心。
。喜欢这期视频的小伙伴，不要忘记点关注。那么我们下期再见，大家拜拜。